Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ya perkenalkan, saya Haifa Ratu Musdalifa, biasa dipanggil Haifa. Um, saat ini memang mendapat amanah untuk uh, bersama-sama berlayar dengan teman-teman di uh, Indonesia Mengajar. Uh, pada kesempatan kali ini, di malam yang uh, senang banget sih bisa ketemu sama teman-teman yang wajahnya masih segar-segar, padahal udah jam 7 malam. Jadi uh, saya mau um, sharing sedikit di sini tentang bagaimana program Indonesia Mengajar itu bisa bisa membuat teman-teman mempunyai peluang untuk mengenal Indonesia, uh, mengenal konteks daerah dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi sebelumnya saya mau nanya ini sama teman-teman di sini, ada yang pernah mendengar Sangihe atau pernah ke Sangihe atau uh, pernah mengunjungi ke sana atau traveling ke sana? Ada yang sudah pernah? Belum. Kalau Tanimbar, baru hari ini mendengar kata Tanimbar? Iya, baru mendengar hari ini ya. Oke, kalau Tulang Bawang Barat? Sama juga belum, tenang aja. Saya juga dulu kayak gini. Jadi pertama kali juga sebelum saya masuk ke Indonesia mengajar, saya belum pernah tahu tuh ada Sangihe, ada Tanimbar, ada Tulang Bawang Barat. Tapi ternyata ketika saya masuk ke Indonesia mengajar, ini adalah tiga dari kurang lebih kata data sih, uh, sekitar 400 uh, kabupaten yang ada di Indonesia. Dan tiga kabupaten ini adalah tiga dari 28 uh, tempat atau kabupaten tempat di mana Indonesia mengajar bekerja. Nah, sebelum masuk ke uh, tentang bagaimana mengenal Indonesia, saya juga mau cerita tentang satu di sini. Ini adalah satu uh, anak murid dari salah satu kabupaten tempat penempatan Indonesia mengajar. Jadi kenapa tadi Indonesia mengajar memilih nama-nama yang sampai sekarang tuh nggak familiar ya? Sangihe, Tanimbar, atau tadi kalau dilihat lagi peta ada beberapa nama yang saya juga nggak familiar sampai saya join di Indonesia mengajar. Karena ternyata di sana itu banyak anak-anak yang harusnya memiliki hak yang sama terhadap pendidikan. Jadi saya ingat banget waktu itu anak ini pernah ke Bogor, waktu itu ikut lomba dan masuk sampai ke final. Terus dia cerita, e, Ibu Haifa, saya pernah baca tentang kereta. Saya baca e, di salah satu buku ketika saya belajar. Dan katanya kereta itu ada di Pulau Jawa. Jadi ketika sampai di Pulau Jawa, di Bogor, dia langsung menanyakan, saya mau lihat kereta. Saya langsung bawa, kebetulan saya tinggal di Bogor, jadi saya bawa ke stasiun e, di Bogor. Saya ingat banget, saya dari dulu waktu kecil, dari SD, SMP, SMA, saya sekolah di dekat banget sama stasiun Bogor, jadi kereta buat saya itu familiar. Jadi udah kayak ya hampir tiap saat tuh dengar suara kereta dan saya juga tinggal di dekat uh, stasiun. Jadi uh, suara kereta tuh udah biasa dan bahkan sampai sekarang saya hampir setiap hari juga pulang pergi naik kereta. Jadi saya selalu menyadari bahwa oke okay, kalau misalnya saya melihat kereta atau saya juga bisa naik kereta berarti anak-anak di luar sana juga bisa naik kereta atau pernah melihat kereta at least ya seperti itu. Tapi ternyata untuk anak ini namanya Nadris, dia hanya bisa melihat kereta dari buku yang di buku cerita itu di, uh, ada cerita tentang uh, soal tentang kereta dan dia diminta untuk membayangkan itu. Padahal dia sama sekali belum bisa eh, belum pernah melihatnya. Jadi gimana bisa dia juga membayangkan kereta kalau belum melihat kereta sama sekali. Jadi uh, inilah juga salah satu uh, dasar kenapa Indonesia mengajar membuat satu program untuk membuat anak-anak uh, di pelosok-pelosok Indonesia itu mendapatkan hak yang sama terhadap pendidikan di Indonesia kayak gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Jadi kami menghadirkan sosok-sosok terbaik. Jadi ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang sudah kami seleksi. Ini sebagian dari uh, beberapa foto yang sampai saat ini sudah ada kurang lebih 800 uh, 800-an pengajar muda yang dikirim. Jadi kami memang memilih putra-putri terbaik bangsa, kenapa? Karena di sana nanti mereka akan bertugas kurang lebih satu tahun menjadi guru di sekolah dasar. Bertemu dengan anak-anak, menginspirasi menginspirasi masyarakat di sana. Jadi kita memang sengaja memilih anak-anak atau sosok-sosok yang memiliki um, kompetensi yang kami selalu uh, sebut world class competence. Karena lagi-lagi mereka akan menginspirasi, menjadi role model. Jadi memang harus yang memiliki akademis yang baik, pengalaman organisasi yang cukup banyak, seperti itu. Supaya mereka bisa menginspirasi anak-anak dan juga masyarakat di sana. Dan kami tidak tidak uh, mengirimkan materi, tapi kami fokus untuk mengirimkan sosok-sosok terbaik, seperti itu. 
Nah karena tadi juga tempatnya di pelosok, kemudian juga rata-rata um, anak-anak terbaik ini, putra putri terbaik bangsa ini juga uh, memiliki background yang beragam, ada juga yang dokter, ada yang sudah bekerja di multinational company, kemudian resign, uh, ada yang sudah mapan posisinya sebagai manajer, kemudian ada yang uh, sudah S3 di Tokyo, dan dengan keberagaman seperti itu, kita harus mempersiapkan mereka secara maksimal. Karena mereka kan akan ditempatkan di pelosok-pelosok negeri yang tantangannya sangat-sangat uh, banyak sekali. Mulai dari tantangan geografis, akses ke sana sangat sulit. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mereka ada uh, pelatihan survival. Jadi dilepaskan di hutan selama kurang lebih 3-4 hari dengan perbekalan yang minim. Jadi mereka harus bisa uh, berada di posisi tersulit yang pernah mereka hadapi. Jadi ketika nanti mereka sudah ke sana, mereka sudah terbiasa seperti itu. Selain itu, karena memang ini juga uh, nanti mereka juga akan mengajar di sekolah dasar, jadi ada juga training-training yang mem- memiliki bobot-bobot tentang pendidikan, sekolah seperti apa, kayak gitu. Jadi uh, kita mempersiapkan mereka selama kurang lebih 6 sampai dengan 7 minggu. Nah hingga uh, saat ini sudah ada kurang lebih 835 dan mereka ditugaskan di 28 kabupaten dan pendaftarnya memang sampai saat ini sudah 130 ribu jadi acceptance rate-nya juga memang uh, cukup ketat ya kurang dari satu persen gitu nah sebenarnya apa sih yang Indonesia mengajar cita-citakan apa yang ingin kami kejar apa yang ingin kami dorong jadi kami percaya bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah tugas dari orang-orang terdidik pendidikan itu bukan hanya tugas dari guru-guru di sekolah Bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi memang tugas dari kita semua. Jadi yang kita dorong selama satu tahun pengajar muda bekerja dan delapan tahun Indonesia mengajar bekerja adalah salah satunya ini adalah perubahan perilaku. Jadi mungkin kalau teman-teman sempat baca atau mendengar bahwa guru-guru biasanya mengajar di pelosok-pelosok itu menggunakan metode-metode yang biasanya textbook atau metode-metode yang Uh, belum terbiasa dengan metode-metode yang kreatif. Nah, salah satu yang didorong oleh pengajar muda adalah perubahan perilaku di mana kelas-kelas itu menjadi lebih seru, kelas-kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi ini adalah foto salah satu uh, murid atau salah satu uh, sekolah dasar di Pegunungan Bintang. Jadi uh, mereka belajar sekarang sudah pakai alat-alat peraga dan menyenangkan. Seperti itu. Selain itu, kita juga uh, karena tadi Ada, kalau tadi sempat baca bahwa Indonesia mengajar adalah gerakan kolaboratif, jadi kami juga mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh semua stakeholder pendidikan. Jadi nggak hanya diinisiasi oleh guru-guru di sekolah atau misalnya pemerintah daerah, tapi kita mendorong gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh semua lapisan masyarakat. Ini adalah contohnya, oh sorry, Tulang Bawang Barat, jadi Tulang Bawang Barat ini membuat sebuah gerakan inisiasi mirip seperti Indonesia Mengajar. Jadi mereka membuat namanya uh, Tuba Baca Cerdas, Tulang Bawang Barat Cerdas. Dan ini diinisiasi salah satunya oleh Pak Andreas. Jadi foto ini adalah Pak Andreas, beliau itu adalah salah satu guru di Tulang Bawang Barat. Dan ini adalah kolaborasi dari pemerintah daerah, masyarakat, kemudian dan guru-guru. Nah inilah sebenarnya yang didorong oleh Indonesia Mengajar. Satu mengenai uh, perubahan perilaku yang dila, uh, yang ada dari stakeholder-stakeholder uh, pendidikan. Yang kedua adalah uh, kolaborasi atau gerakan-gerakan yang tumbuh di daerah uh, Indonesia mengajar. Nah, selain itu sebenarnya selain dua hal baik tadi yang didorong dengan kehadiran pengajar muda, sebenarnya uh, program ini juga mendorong tumbuhnya uh, dampak-dampak positif terhadap pengajar muda itu sendiri. Jadi ada satu misi juga yang memang dibawa oleh Indonesia Mengajar untuk pengajar muda itu sendiri. Jadi harapannya setelah satu tahun pengajar muda bertugas, pengajar muda juga memberikan memiliki juga dampak-dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Contohnya perubahan ini adalah, ini saya sharing sedikit, Jadi ketika pengajar muda juga ditempatkan di uh, penempatannya tadi dari Aceh sampai dengan Papua, uh, banyak hal yang akan dihadapi. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya tadi misalnya Sangihe atau Tanimbar, kemudian Tulang Bawang Barat, saya coba ambil satu contoh Tanimbar. Jadi Tanimbar ini adalah nah, kepulauan, kabupatennya kepulauan. 
Terus ketika nanti teman-teman pengajar muda sampai sana, teman-teman itu harus um, naik kapal, ada yang mulai dari satu jam atau sampai dengan 24 jam. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa dalam waktu satu tahun, teman-teman uh, pengajar muda ini akan tinggal di satu pulau, aksesnya juga terbatas, listrik, sinyal, air, itu sangat terbatas dan malah bisa jadi ketika teman-teman pengajar muda ini juga hadir di sana, itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Pertama, bisa saja pengajar muda ini diterima dengan baik di masyarakat. Jadi uh, oke, okay, uh, banyak masyarakat yang menunggu-nunggu guru nih dari Jawa. Tapi bisa juga pengajar muda ini juga dilempar sana-sini. Karena uh, masyarakat di sana kaget, ini siapa, mau ngapain datang ke sini, mau ngapain, jadi mata-mata ya atau apa. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Ketika memang pengajar muda ini tidak memiliki kompetensi uh, leadership, tidak memiliki kompetensi untuk terus berjuang, terus uh, maju, itu tidak bisa menghadapi hal-hal itu. Dan selama di sana, mereka juga harus mengajar di kelas yang isinya misalnya 40 anak dengan tantangan guru-gurunya juga nggak banyak. Jadi harus ngajar pindah-pindah misalnya kayak gitu. Terus habis itu mereka juga harus berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat yang karakteristiknya berbeda. Ada yang memang karakteristiknya welcome, ada juga yang karakteristiknya juga sangat sangat menantang. Nah, salah satunya yang teman-teman pengajar muda juga bisa pelajari dari masyarakat di sana adalah ini, Ridwan Sangkota. Uh, Ridwan Sangkota ini adalah salah satu uh, masyarakat di sana yang memiliki uh, inisiatif untuk membantu anak-anak di sana yang melanjutkan sekolah ke SMP. Jadi mereka itu um, ada anak-anak dari SD, yang sudah lulus SD dan harus melanjutkan sekolah ke SMP. Sedangkan SMP-nya itu jaraknya jauh dari rumah sampai ke SMP-nya. Jadi Ridwan Sangkota ini bersama dengan masyarakat menginisiasi satu rumah. Jadi dia membuat rumah uh, singgah untuk anak-anak yang tadi melanjutkan uh, SMP. Karena me uh, mereka melihat konteksnya bahwa oke okay, anak-anak di sini nggak bisa nih, nggak bisa kalau misalnya harus pulang pergi. Jadi mereka bersama dengan masyarakat membuat uh, rumah singgah tersebut. Kemudian pengajar muda juga bisa belajar misalnya dengan uh, Bu Puput ini, guru di uh, salah satu penempatan Indonesia mengajar di Tanimbar yang sangat-sangat kreatif saat ini. Jadi dia sangat inovatif, dia sekarang mengajar menggunakan metode belajar kreatif dan dia sangat semangat uh, dalam hal belajar hal-hal yang baru. Jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa juga dipelajari uh, dari interaksi dengan masyarakat di sana. Kemudian ini Pak Pon, Pak Pon juga merupakan salah satu guru SMA di Aceh Utara. Saya mendengar cerita dari Pak Pon ini adalah beliau membuat suatu kegiatan namanya Paya Bakong Seiselo. Kita tahu Aceh Utara itu kental dengan Islam, di sana bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa yang rutin juga digunakan. Kemudian Pak Pon melihat bahwa oke okay, kita harus belajar bahasa Inggris nih untuk bisa maju untuk bisa uh, menyesuaikan dengan uh, dunia yang sangat-sangat dinamis. Jadi uh, Pak Pon ini dengan segala uh, apa ya semangatnya dia, dia membuat Paya Bakong Says Hello. Jadi mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak di sana. Nah, jadi uh, dengan adanya program pengajar muda, uh, ini memberikan peluang kepada pemuda-pemuda uh, terbaik bangsa untuk bisa Uh, berinteraksi dengan masyarakat untuk bisa uh, menumbuhkan kompetensi leadershipnya dengan uh, tinggal bersama dengan masyarakat. Uh, ini adalah suatu peluang yang bisa meningkatkan um, kompetensi leadership dalam hal inovasi tadi, kemudian empati, uh, rendah diri, dan harapannya dengan world class kompetensi tadi yang sudah dimiliki oleh anak-anak uh, terbaik bangsa ini dan juga uh, grassroots understanding yang akan didapatkan selama satu tahun di penempatan, ini bisa mengukir atau bisa membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja, buka lapak.